terkait hai nama gue Lady Sanders seperti title ya gue nggak perlu jelasin panjang-panjang lagi tentang apa video ini video ini gue bakal kasih kalian tutorial lagi yes iya yes, walaupun makeup natural makeup sehari-hari itu udah banyak banget tutorialnya tapi kok saya kalian masih pengen tetap denger tutorial dari gue gimana cara gue untuk makeup natural ala Liv Jun dengerin aja like dulu videonya terserah kalian mau ngapain kulit gue pada dasarnya tidak sempurna jadi di video ini gue bakal kasih tau kalian gimana cara kalian bisa meminimalisir penampakan wajah kalian kurang sempurna itu tapi nggak bedok-bedok banget dan nggak paling-paling banget suatu hari gue berharap gue bisa menjadi seorang yang bakal buat tutorial tanpa foundation tapi hari itu bukan hari ini so ini muka iya sudah gue bersihin udah pakai toner serum moisturizer dan kalau emang kalian pengen pergi siang-siang atau nggak pagi-pagi jangan lupa pakai apa pakai sunscreen pokoknya sunscreen itu adalah step skincare terakhir sebelum lu menuju ke makeup sebelum menuju ke primer ya jadi kalau misalnya pakai pelembab baru setelah itu pakai sunscreen dan lanjut aja setelah itu langsung ke proses makeupnya dan gue bakal pakai primer ini primer dari studio tropic aka air ajaib kesukaan gue ini bakal make sure untuk makeup gue lebih nempel di wajah gue oh I... Jadi definisi gue untuk makeup natural itu adalah foundation yang enggak terlalu tebal banget kelihatannya full coverage but not really tapi gue masih bakal tetap untuk nutupin noda-noda yang bener-bener membandel sebelah situ. Jadi ntar bakal gue kasih tau caranya. Ini bakal berbeda sama tutorial gue yang kemarin di mana gue ngejelasin gimana caranya untuk nutupin jerawat kalian secara flawless beneran enggak kelihatan sama sekali tapi itu kan lebih ke makeup yang lebih heavy gitu ya lebih glam istilahnya. Sedangkan untuk kayak ini ya lebih natural enggak terlalu tebal-tebal banget stepnya enggak panjang yang panjang pretty easy I would say hmm? oke okay, so step setelah primer primer itu digunakan untuk membantu makeup lebih tahan lama aja gue bakal menuju ke color correcting color correctingnya bakal pakai concealer warna orange ini dari Mizu yang namanya hide them gue bakal pakai di daerah yang membandel maksudnya noda-noda membandel aka sebelah sini kan bisa lihat jelas sebelah sini gue bakal pakai jari aja gue bakal taruh noda-noda membandel jadi gue jelaskan lagi guna dari color corrector itu apa basically untuk menetrula Netralisasi, menetralisasikan, menetralisasikan warna-warna yang gelap banget yang nggak bisa ditutupin pakai foundation atau nggak concealer alone. Okay. Kalau masalah kulit kalian tuh lebih warna nggak rata aja, tapi nggak ada nona udah membandel yang parah seperti gue ini. Ini Power Stay Color Correcting Primer yang peach untuk warna kulit medium ini oke okay juga sih menurut gue. Dan tenang aja, biasanya kalau gue memberikan tips atau nggak tutorial, gue bakal berusaha untuk memberikan kalian alternatif produk yang lebih gampang didapat, aka produk-produk drugstore local gitu kan. Kayak apa aja foundation yang kalian punya mau high end mau yang Viva atau apa foundation bakal gue pakai kali ini dari si Maybelline yang matte and poreless 230 natural buff tapi karena gue ngerasa kulit gue tuh lagi agak golden sedikit jadi gue bakal gabungin sama si Lakme yang skin cover foundation nomor 06 ini cuman ini bakal gue gabungin dikit aja karena emang ini foundation si Lakme kuning banget sedangkan ini tuh iya dia lebih neutral tapi gue pengen agak lebih golden aja biar match Hmm, segini nih, segini lah ya, gini. Itu buat muka gue sih dikit sebenarnya. Gabungin sedikit dari ah. But it's always better untuk punya foundation yang warnanya kalian tahu pas buat kalian biar prosesnya tuh nggak lama dan langsung plak 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 udah gitu nggak perlu mix mix lagi. Tapi kan ya foundation Indonesia kalian tahu diri dikit banget pilihan warnanya. Dan bedanya untuk makeup natural ala gue ini daripada makeup gue biasa biasanya adalah gue bakal ngeblend foundation gue pakai sponge. Dan okay. yes in general gue bakal selalu lebih milih untuk pakai brush ngeblend foundation gue karena biasanya tuh lebih hemat dan juga gue bisa ngeblend lebih detail gitu perasaannya. Tapi emang bedanya pakai sponge adalah biasanya sponge itu lebih cepat dan dia meresap lumayan banyak produk jadi lu nggak perlu takut lu kebanyakan pakai foundation tinggal lu tap 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 aja terus pasti sponge bakal meresap itu foundation yang berlebihan salah satu sponge lagi gue demen banget dan produk lokal ini bu yaitu dari YOU sponge nya ini ini dia salah satu sponge yang bener-bener ngeratain tanpa ada patchy dia meresap produk tapi nggak banyak banget dan juga dia nggak ngebuat pori-pori gue terlihat lebih besar nah, gue bakal pakai segini dulu nih ya Ah, yang mulut gue secukupnya aja dulu. Untuk di bagian wajah yang lumayan mulus, pakainya pun juga dikit aja begini. Ah, udah. Dan blendnya ya nyantai aja sih, oke. Okay? Biar lebih rata itu foundation dan biar ntar orange corrector nggak keangkat. Dan kalau gue lagi pakai sponge untuk ngeblend foundation gue, gue lebih suka untuk pakai yang bagian ininya, tau daripada yang bagian pantatnya ini. I don't know, sama gue ngerasa kayak lebih rata dan nggak lebih buang-buang produk. I think. So ya yeah, foundationnya udah pakai tapi of course karena tadi gue nggak pakai full coverage concealer untuk nutupin noda jerawat gue yang membandel ini karena masih bisa lihat kan tuh sedikit di situ tuh masih kelihatan lumayan jelas walaupun nggak jelas-jelas banget. Kok kasih tau apa yang biasa gue lakuin? Jadi apa yang biasa gue lakuin? Lalu gue bakal ambil flat brush seperti ini, flat blending brush seperti ini dan ambil sisa foundationnya. Jadi pakai foundation yang sama dan bakal gue tiban di situ tuh. 
Dan karena kuas itu nggak menyerap produk, jadi coverage yang lu dapatkan saat lu kayak spot conceal seperti ini tuh lebih ada daripada lu pakai sponge doang. Di blendnya pakai kuasnya aja, jangan pakai sponge lagi, ntar sponge bakal ngangkat itu produk. Dan sekarang untuk bagian bom mata, gue nggak terlalu suka pakai foundation gurih bagian bom mata karena bagian bom mata itu berbeda dari bagian wajah lainnya ya. Bagian bom mata tuh sering banget bergerak karena lu ngedip-ngedip, jadi itu lebih prone untuk creasing. And dari swipe concealer itu berbeda bahannya daripada foundation. Jadi apa yang bakal gue sarankan ke lu adalah untuk tetap ias pakai concealer bagian bom mata, tapi nggak perlu heavy dan nggak perlu bentuk segitiga dan nggak perlu kasih kayak kesan-kesan highlight, dimensi seperti itu. Itu aja, oke. Okay. Dan pakai sponge lu dan lu blend. Nah, it's just that biasanya concealer itu emang diformulasikan dia lebih tahan lama di bagian bom mata dan nggak uh, kemana-mana gitu loh. Okay. Uh, my face looking great, honey. Oke. Okay. Oh, ini kan matte and poreless bakal bagus untuk kulit oily, tapi kalau kalian kulitnya lebih kering, pakai yang dewy and smooth. Untuk makeup natural untuk makeup sehari-hari biasanya gue lebih suka pakai bedak compact karena alasannya adalah mereka gampang dibawa dan nggak perlu dituangin ini itu bagian yang bakal gue bedakin adalah bagian yang gue oily aja sama bagian yang paling cepat creasing ya kayak bagian bawah mata tengah wajah tas bibir dan di sini bagian tergantung kalau emang kalian merasa kalian oily seluruh wajah pakai bedak aja seluruhnya kalian bisa pakai bedak apa aja warna so yang foundation kalian bisa pakai si pixi ini ini bagus ya untuk warna natural buff 02 dia terlalu terang bagian tengah wajah gue dan untuk warna sand base dia terlalu gelap untuk bagian tengah wajah gue harusnya gue di tengah-tengahnya nih tuh kalian bisa lihat kan gradasinya gradasinya bedak yang lagi sering gue pakai untuk makeup sehari-hari gue ini adalah dari suatu brand yang mereka kirimin gue trialnya tapi gue nggak tahu apakah gue bisa kasih tahu tapi iya masih trial kalian bisa lihat kan bentuknya seperti ini pas dia launching bakal kasih tahu kalian tapi dia warnanya pas sama bagian tengah wajah gue dan juga tahan air dan really really smooth on my face oh. dan gue selalu suka untuk aplikasikan bedak gue pakai brush yang seperti ini dia bentuknya taper tapi fluffy but nggak padat padat sekali bakal gue taruh di area-area yang gampang creasing yaitu di bagian bawa mata ini buat kalian yang banyak ngomong walaupun tetap bakal bergaris sih kalau misalnya emang kalian anak yang bahagia ya kalau misalnya kalian anak nggak bahagia ya tips buat kalian yang masih belum menerima kalau pori-pori kalian itu besar kalian bisa ambil puffy sponge seperti ini ambil bedaknya sedikit ah kalian tekan itu bedak pakai sponge di area yang pori-porinya besar Nah, biar sedikit tertolong, oke? Okay? Nah, tuh. Aku sebenarnya masih bakal kelihatan juga sih. Lu, ni, ni, lu mau nipu sampai? Nah, untungnya gue udah menerima kalau pori-pori gue itu besar. Tapi kalau kalian masih belum ya, it's okay. Gak apa-apa, butuh waktu kok. I understand. <laughs> Aku perlu kasih tau kalian cara buat alis. Karena alis itu sangat-sangatlah personal. Beda-beda tiap orang pengen alisnya gimana. Nah, I don't know why. Kenapa alis itu personal banget ya? I understand sih. Karena kesannya tuh alis itu bener-bener ngebuat wajah lo berbeda. Oke, gue bakal tepatnya share kalian gimana cara gue buat alis yang gak pakai lama kalau buru-buru, gak perlu tajam-tajam, rapi-rapi banget Tapi tetap kelihatan bagus Untuk alis natural ala Live June Gue lebih suka pakai brow mascara dulu Ini bakal pakai dari Makeover Power Stay Brow Definer Mascara Nomor 03 Karena nomor 03 ini dia lebih ke warna untuk uh, rambut yang terang, obviously Pertama-tama kali gue coba ini produk Kenapa gue jadi review ini produk? <laughs> Caranya tinggal lu sikat aja ini ke atas ya, pelan-pelan Karena dia emang lumayan pigment set Itu kelihatan oke okay banget, kalau berubah warna bulu alis gue di sini lebih hitam di sini lebih ke coklat tapi nggak merah dan gue pun juga merasa brow care dari makeover ini lumayan tahan lama aka dia nggak geser dan tetap stay on di situ sikatnya nggak perlu ditekan sikatnya kayak bulu bulunya aja beneran lu sikat gitu ini emang kalau emang alis kalian berbulu ya buat alis gue juga botak di bagian sini jadi apa yang gue lakuin lo gue bakal ambil pensil alis ini makeover juga brow styler eye definer yang warna americano misalnya lebih gue suka kalau gue lagi pengen buat buat alis yang nggak terlalu tajam Jim atau enggak nggak terlalu on fleek on fleek masih zaman ya ngomong on fleek gue bakal ngikutin natural alis gue itu tumbuhnya di mana kalau misalnya gue punya bulu pasti bulunya nunggunya situ tuh because in general rule of thumb alis yang paling cocok buat tipe wajah lo itu adalah alis yang bentuknya natural kayak di mana alis lo itu tumbuh gitu loh jadi ngikutin aja alis naturalnya kemana atau nggak kalau bingung ya kalian coba-coba aja mulut kalian yang pas bentuknya seperti ini seperti gini seperti gitu alright Ooh, I look beautiful. Kalau sometimes pun gue bingung apakah gue anak percaya diri atau enggak narsis. I don't know. Oke. Okay. Tujuh ke mata, enggak perlu pakai makeup mata sih sebenarnya untuk makeup natural seperti ini, tapi kalau misalnya memang kalian pengen membuat makeup kalian tuh lebih 
mm, bisa kalian lakukan dan gue bakal kasih tahu sekarang ini bakal gue ambil kuas concealer gue tadi ya sisanya aja untuk meratakan warna eyelid gue Terus setelah itu gue bakal ambil contour powder bronzer powder ini bakal gue pakai dari si Maybelline palette Maybelline master bronze nomor 01 gue bakal ambil untuk warna konturnya sebagai kontur mata gue jadi kan kalian bisa lihat tulang sini tuh nah kalau misalnya kalian buat konturnya sih itu bakal lebih kelihatan lebih dalam dan somehow lebih seksi di sini gue pakai blending brush buat mata yang fluffy seperti ini dan apa bakal gue lakukan adalah gue bakal taruh ini di tulang alis gue di bawah tulang alis gue kalian bisa lihat kan sini wah iya pinter dan biasanya pengen gue lakuin kalau misalnya gue pengen ekstra aja ini sisa dari contour powdernya atau enggak eyeshadow warna coklat terserah kalian bakal gue bawa ke bagian tulang hidung gua sambil puter-puter gua blend jadi gue bikin efek contour shading bagian hidung apa yang bakal gue lakukan selanjutnya adalah gue bakal ambil highlighter shade di palette yang sama ini palette Maybelline nya ini dia yang warna lebih gelap ini lebih terang ini seriously my favorite highlighter tahun 2019 itu memberikan lo glow yang bener tapi sama sekali nggak medok dan nggak lebay banget it's just Perfect. Gua taruh di eyelid kelopak matanya. Jadi ada sedikit hands of the light jejak saya, tapi tuh gak lebih banget sih. Bukan kalian bisa langsung lihat mata gue penuh dengan kehidupan dan juga asmara. Gue menuju ke maskara bakal sign ini wajah. Gue nggak bakal contour, nggak bakal pakai bronzer. Instead gue bakal langsung menuju ke blush. Yang bakal gue pakai dan gue suka untuk makeup ala natural adalah dari si Mineral Botanica yang namanya Smooth and Shimmery Soft Intense No More Hazelnut Cream. Warnanya itu lebih ke pink soft of a peach beautiful manis banget ini warnanya emang sih namanya shimmery dan dia ada sedikit cahayanya tapi enggak banget instead enggak terlalu kelihatan sama sekali kalau misalnya mau pakai enggak banyak-banyak bakal ambil dua fiber brush brush fluffy apapun terserah kalian senyum aja dan lo taruh di bola pipi lu kono nah manis kono ini mau kemana jadi gunanya blush itu adalah untuk memberikan warna kembali di wajah lo ya karena biasanya lo pakai concealer pakai bedak tuh rata banget atau nggak jadi pucet tapi gue jangan lupa highlighternya sis ya itu gue bakal ambil lagi dari si Maybelline Master Bronze bakal gue gabungin dua warna highlighter ini dan pakai highlighter brush yang bentuknya tapered bullet fluffy nggak terlalu fluffy seperti ini karena menurut gue lebih enak ngeblendnya dan highlighternya nggak perlu yang blending blending banget pilih yang lebih soft tapi kalau emang kalian cuma punya highlighter yang blinding caranya emang tinggal lu buang aja di tangan lo dulu nih lu cara pakai highlighter hampir sama kayak pakai blush caranya lu senyum tapi lu taruhnya itu di sini nih nah, tulang pipi paling atas tuh dan sambil puter-puter bawa dan bisa juga sambil lu lihat ke depan jadi lu tahu penempatan highlighternya itu mungkin nggak terlalu ke bawah jadi ini dia trik gue untuk memalsukan kulit glowing ya yaitu gue bakal pakai highlighter di jidat gue tapi gue bakal pakai highlighternya tuh tengah-tengah semua sih jadi ntar gue bakal kasih efek-efek kesannya jidat gue itu mulus of course highlighternya pun juga jangan banyak-banyak jadi caranya tinggal lu geser atas sambil lu bawa ke bawah ini biasanya bakal kasih-kasih efek kesannya tuh muka lu glowy, sehat dan untuk bagian ini tinggal lu lanjutin tapi di bagian tengah-tengah sini dan di atas cuping bibir Saya juga kalian taruh di dagu Tapi dagu gue itu bertekstur banget Banyak bopeng-bopengnya Jadi biasanya gue taruh ya dikit Dan setelah itu baru menuju pakai setting spray Kalau ini makeup muka udah selesai Dan kalian ngerasa tiba-tiba Kok kayak gue dempul banget Dan bedak gue itu banyak banget Lu bisa pakai studio tropik ini Si air ajaib Rogel priming water Lo semprot Baru setelah itu lo tiban pakai setting spray But for me I think gue bakal pakai setting spray aja deh Pakai si Pixie ini udah lama banget Gue pakai packaging, packaging baru Dan udah ada di Indomaret my friend Okay. Tapi kayaknya mist spraynya sama-sama aja sih ya udahlah 35 ribu doang Ini biar aman aja pakai setting spray dulu ya sebelum pakai mascara Lu mata ini lo jepit dulu dan percayalah ini bakal membuat perubahan ya Nih 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 Tuh 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 Kira ya bakal pakai Maybelline mascara favorit gue yaitu si The Last Sensational Ini 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 mascara ngebuat bulu mata gue kelihatan panjang kelihatan lebat Beautiful Nah, ini tuh cukur my kumis ini kayaknya itu aja tuh masker dan kalian bisa pakai masker yang sama untuk bagian bulu mata bawah tapi gue bakal pakai masker yang berbeda karena gue tahu ini dia cepat blaber ini walaupun dia hasilnya bagus sih bagi bulu mata atas gue bakal pakai dari makeover yang ultimate lash mascara tapi gue pun pakai juga tipis biar at least gue aman itulah musuh terbesar gue dalam makeup uh, mascara blaber oh my god kalau udah sering liat gue pakai masker pasti langsung kelihatan banget kan tapi ini beneran gue pakai ya tipis-tipis aja dia tipsnya kalau kalian ngerasa masker kalian ketebelan tinggal ambil aja pulih brush buat alis kalian tadi dan disisir tuh 
jadi keambil maskara-maskara yang ketebelan atau enggak yang clumpy pokoknya saat gue post foto ini banyak yang bilang kalau mereka nggak terlalu suka lipsticknya padahal itu lipstick favorit gue belakangan ini kita gabungan dari lip tintnya si Emina sama lip glossnya si Gobang yang flower bomb ini ya jadi gue bakal coba pakai si Pixi dulu deh mungkin kalian bakal lebih suka But, ya elah warna udah hilang I think ini warnanya in the red deh lip tint itu bagus banget ya untuk mereka sehari-hari karena dia itu nggak kelihatan tekstur lipsticknya jadi maksudnya bener-bener meresap bibir tapi ya paling nggak enaknya dia nggak pigmented gitu loh jadi kalau misalnya lu punya kegelapan kayak di sini nih kayak gue ya nggak bakal ke cover tapi ya itu lebih baik lah daripada nggak ada warnanya sama sekali I actually really love pakai lip tint Ooh, that's beautiful too. My friends try to tell me. Kelihatan kayak lebih merah, tapi masih kelihatan lah jelas itu garis-garis bibir gue. But I, I actually like it. I actually really love it. Natural. Setelah itu gue pakai silip glossnya Gobang yang flower bomb ini. Di ada warnanya sedikit sih, kayak warna air. Pokoknya emang dia ditujukan buat jadi topper nih. Nah, gue rasa kayak lip gloss karena bakal menyembunyikan ya itu garis-garis bibir gue. Dan sedikit highlighter di pundak dan my Colorbone. Right, so today makeup natural tutorial very very easy. Mood gue sih gampang banget dan I hope kalian bisa ngikutin. I hope so. Karena ini sama aja guys semua video gue lainnya. Gue harap kalian terhibur belajar satu atau dua hal. Jangan lupa di like of course kalau emang kalian suka videonya dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian baru untuk lebih gue ke depannya. And I'll see you guys again in my next video. Bye guys. Thank you so much for watching. Dah, dah, dah.